En este tutorial te enseñaré de forma muy sencilla cómo animar un ciclo de una pelea en Clip Studio Paint. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este video. Seleccionamos la carpeta de animación llamada Estructura en el dibujo número 1 creado automáticamente y es ahí donde vamos a hacer el primer dibujo clave de la estructura del cuerpo femenino. Va a ser esta pose. Si queremos escalar el dibujo, edición, transformar y escalar. Ahí tenemos entonces el dibujo. Vamos a ir al fotograma 9 y le damos a la opción especificar cells. Llamamos el único dibujo que tenemos creado porque va a ser la guía al momento de hacer un loop de animación. Vamos a hacer un ciclo de animación de una pelea. Entonces este sería el primer dibujo clave y ahora vamos a crear otro de los dibujos principales. Vamos al fotograma 5 y vamos a darle a la opción Nuevo Cell de animación. Creamos un nuevo dibujo, el cual le cambiamos el nombre a número 5 para seguir trabajando en orden. Vamos a activar el papel cebolla para que nos sirva como guía el dibujo anterior y así comenzar con este nuevo dibujo principal. Y en este dibujo lo que voy a intentar hacer es una anticipación para dar una patada. Entonces esta va a ser la estructura de esa pose. Recuerden que lo más importante en esta animación es hacer buenas poses. Ahí lo tenemos, una pose digámoslo de anticipación para dar una de las patadas. Entonces les recuerdo y les repito siempre, se encárguense de hacer buenas poses. Eso es lo principal para que nuestra animación tenga éxito. Ahora vamos al fotograma 3. Vamos a la opción Nuevo Cell de animación, creamos un nuevo dibujo vacío, le cambiamos el nombre a número 3 para seguir trabajando en orden, activamos el papel cebolla y ahora tenemos un dibujo anterior y posterior como guía para así hacer este nuevo dibujo. Y este nuevo dibujo ya va a ser a la chica con toda la acción que requiere una patada. Entonces vamos a exagerar si queremos un poco también en su cuerpo y ahí lo tenemos una pose de una patada de una chica. Como pueden ver, estamos dibujando poses llenas de acción. Ahora entonces vamos a la línea de tiempo, vamos a ir al fotograma 7 para crear un nuevo dibujo, con la opción Nuevo Cell de animación. Hacemos clic en esa opción, le cambiamos el nombre al nuevo dibujo a número 7 para seguir trabajando en orden, activamos el papel cebolla si así lo requerimos y vamos a hacer otra de las poses más importantes. ¿Y por qué es importante? Porque aquí la chica va a dar otra patada. Fíjense que estamos trabajando con poses muy dinámicas y llenas de acción. Y es así como hemos finalizado con los dibujos principales. Ahora le vamos a agregar mayor fluidez a nuestra animación. Para ello vamos a hacer más dibujos. Entonces en la línea de tiempo nos vamos a ir al fotograma 2 para crear un nuevo dibujo. En el fotograma 2 nos vamos a posicionar y vamos a darle a la opción Nuevo Cell de animación para crear un dibujo vacío. Le cambiamos el nombre aunque acá automáticamente toma el número 2 y comenzamos a dibujar. En estos dibujos es muy importante que vayamos agregando anticipaciones ya que al ser una escena de acción, no necesariamente tiene que ser una animación tan fluida. Ahí lo tenemos, el primer dibujo intermedio de nuestra animación. Ahora vamos a ir al fotograma 8 y le damos a la opción Nuevo Cell de animación. Activamos el papel cebolla para tener la guía del dibujo anterior y posterior y así crear un nuevo dibujo. Acá por ejemplo lo que necesito en esta pose es que la personaje aterrice luego de hacer una patada. Por ejemplo acá pueden ver que yo comienzo realizando la línea de acción de la pose. Eso es muy importante. Líneas muy básicas o el esqueleto del cuerpo. Vamos al fotograma 4 y a crear un nuevo cel de animación con la opción nuevo cel de animación. Y vamos a activar el papel cebolla para hacer un nuevo dibujo intermedio. Acá por ejemplo tenemos otra de las anticipaciones antes de que la chica dé otra patada. Entonces fíjense una pose que está de espaldas hacia la cámara, que funciona muy bien. Podemos ir revisando uno a uno los dibujos, cómo está quedando nuestra animación. Y para verlo mejor, o en tiempo real, siempre es bueno probar la herramienta Play. 
para ir viendo cómo está funcionando esta animación. Y fíjense, con dibujos bastante simples hemos logrado hacer una secuencia de patadas. Ahora nos queda el último dibujo de la animación. Vamos al fotograma 6 y le damos a la opción Nuevo Cell de animación para crear un dibujo vacío. Activamos el papel cebolla y comenzamos a dibujar. Y este nuevo dibujo también nos va a ayudar a hacer una anticipación antes que dé una de las patadas que da la chica. Recuerden que van a ser dos patadas que va a dar. Ahí lo tenemos, una pose bastante bonita y con muchas curvas. Y con Play vemos una previsualización de nuestra animación. Está quedando bastante bien y recuerden que el fotograma 9 después lo vamos a eliminar. Vamos a ir a la línea de tiempo y la carpeta de animación estructura le podemos cambiar el nombre a estructura mujer y vamos a darle a la opción nueva carpeta de animación para crear otra animación. De nombre le podemos poner estructura hombre o estructura como ustedes quieran y la línea de tiempo se encuentra vacía. Para ello tenemos que crear una nueva celda de animación con la opción nuevo cel de animación. Creamos un dibujo para esta carpeta de animación y así hacer el primer dibujo clave del hombre. Acá lo que vamos a intentar hacer es que ambos personajes interactúen, como que estén entrenando o combatiendo entre sí, pero sin golpearse. Entonces esta sería la primera pose principal del personaje y vamos a ir al fotograma 9 con la opción especificar cells, vamos a volver a llamar al dibujo 1. Vamos a hacer los mismos pasos que hicimos con la animación de la chica. Le damos a aceptar, tenemos el dibujo repetido en el fotograma 9 que solamente va a ser una guía. Y ahora vamos a ir al fotograma 5 a crear un nuevo dibujo. Como saben, con la opción Nuevo Cell de Animación. Le damos esa opción, le cambiamos el nombre al dibujo para siempre trabajar en orden a número 5. Vamos a activar el papel cebolla si necesitamos que se vea el dibujo anterior y comenzamos a dibujar. En este caso de la animación del chico vamos a hacer que esté dando una patada hacia la chica y justamente la chica logra esquivarla. Entonces fíjense una pose llena de acción de la patada del chico. Ahí lo tenemos entonces, vamos a ir a la línea de tiempo, vamos a ir viendo en qué fotograma vamos a agregar un nuevo dibujo. Recuerden que estamos trabajando en los dibujos principales o en los dibujos claves. Vamos al fotograma 3 y vamos a crear un nuevo dibujo con nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre, si así lo requiere, a número 3 para seguir trabajando en orden. Activamos el papel cebolla y comenzamos con un nuevo dibujo. En el dibujo 3 va a estar el chico esquivando una de las patadas de la chica. Fíjense que vamos a hacer una pose bastante interesante y llena de acción. Eso es importante, movamos y démosle vida a nuestros personajes. Ahí lo tenemos, vamos al fotograma 7 y vamos a ir a la opción Nuevo Cell de Animación para crear un nuevo dibujo. Le cambiamos el nombre a número 7 para seguir trabajando en orden. Activamos el papel cebolla y vamos a dibujar. Y esta sería otra de las poses cuando el chico va a estar esquivando la patada de la chica. Y ahí tenemos los dibujos principales. Y al igual que la chica, vamos a ir agregando más dibujos. Vamos al fotograma 2 con la opción Nuevo Cell de Animación. Activamos el papel cebolla y comenzamos a dibujar. En estos dibujos intermedios, la mayoría de las veces, vamos a intentar hacer anticipaciones de los movimientos principales. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo de una anticipación antes que realice la patada. Vamos al fotograma 4 con la opción Nuevo Cell de Animación. Activamos el papel cebolla para realizar un nuevo dibujo intermedio. Y acá por ejemplo vamos a hacer que el pie del personaje salga de pantalla para que se note la fuerza que tiene al momento de hacer la patada. Fíjense que es una pose muy dinámica. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo, avanzamos en la línea de tiempo al fotograma 6 y le damos a la opción Nuevo Cell de Animación. Creamos un nuevo dibujo, activamos el papel cebolla y vamos a realizar un nuevo dibujo. En este caso, el personaje va a estar recuperándose luego de realizar una patada. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo. Vamos al fotograma 8 con la opción Nuevo Cell de Animación. 
activamos el papel cebolla para tener la guía del dibujo anterior y posterior y crear un nuevo dibujo. Y ese nuevo dibujo podría ser el que más se asemeja a un dibujo intermedio, en donde vamos a hacer que el personaje vuelva a su posición. Para ver una previsualización de nuestra animación, recuerden que tenemos que ocultar el fotograma 9 ya que era solamente una guía. Recuerden que estamos haciendo un ciclo de animación. Le damos a play y podemos ir revisando cómo funciona esta animación. Como pueden ver, no es la gran animación de pelea, pero lo que intento hacer es poses dinámicas y que sea un ciclo de animación, que se repita constantemente en el tiempo. Y creo que lo he logrado. Acá por ejemplo lo principal, y se los repito, son poses llenas de acción. Encárguense de hacer buenas poses y su animación sí o sí va a ser un éxito. Y guiándonos por la estructura podemos crear dos personajes que interactúen en esta escena de pelea. Por ejemplo, estos van a ser mis dos personajes y le doy a play para revisar la animación. Y como pueden ver, si bien es una animación sencilla, resulta muy entretenida de realizar. Y si le vamos agregando el diseño de los personajes a esta estructura, la animación por supuesto se va a poner más difícil, pero el resultado va a ser mucho mejor. En el anime, casi siempre cuando hacen este tipo de animaciones, lo que hacen es que, por ejemplo en mi caso, la animación del chico sean dos ciclos. Por ejemplo, que pueda dar una patada y un combo pero que igual se va a repetir en el tiempo. 